மேடி பற்றி சொல்லணுன்னா ஃபஸ்ட் டே ஷூட்டு எங்கள் ரெண்டு பேருக்கு படத்தில் எது முதல் காட்சியோ அதுதான் எங்களுக்கு முதல்ல படமாக்கப்பட்டதும் கூட சிட்ட ரொம்ப எதிர்பார்த்தது அது எனக்கு எனக்கும் தெரியல பா நானும் ஒரு மாதிரி எதிர்பார்ப்பில் இருந்தேன் பெரிய பெரிய படங்கள் பெரிய இடத்துல இருக்க ஒரு மனுஷன் என்னோடய சீனியர் வந்தார்னா எப்படி இருக்கும் அவரோட ஆட்டிடியூட் என்னவா இருக்கும் செட்டில் ஃபஸ்ட் டைம் ஃபேஸ் பண்ணும்போது என்ன இருக்கும் கண்ணை பார்த்து பேசணும் என்னவா ரியாக்ட் பண்ணுவார் நான் ரொம்ப சென்சிட்டிவ் யாராவது சின்னதாக ரியாக்ட் பண்ண கூட எனக்கு உடனே ஒரு இதாகும் ஸோ நிறைய யோசிச்சு ஒரு பெரிய கால்குலேஷன் சரி என்ன வந்தாலும் ஒரு மாதிரி ஹேண்டில் பண்ணிடணும் அப்படிலாம் இருந்தேன் அந்த இருட்டாக இருக்கணும் திடீர் சுவிட்ச் போட்டு வெளிச்சு வர மாதிரி அவர் வந்தவுடனே சாதாரணம் ஆயிடுச்சு அது எல்லாமே அப்போ ஹி இஸ் வெரி ஸ்வீட் எதுவாக இருந்தாலும் ஷேர் பண்ணலாம் அவர் சீனியர் அப்படிலாம் எதுவுமே இல்லை ஒப்பீனியன் ஷேர் பண்ணலாம் பேச முடியுது சீனை பற்றி நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒன்றா காலேஜ் படித்து முடிச்சுட்டு ஒன்றா ஸ்கூல்லாம் படித்து ஒரு வேலை ஒரே தெருவில் பக்கத்தில் விளையாண்டு ஒன்றா சேர்ந்து வேலை செஞ்சால் எப்படி இருக்குமோ அந்த அனுபவம் தான் இருந்தது அவரோட வேலை செய்யும்போது அப்புறம் வரு பற்றி சொல்லணும்னா ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் தான் இருக்குது வரு எப்போ பேசினாலும் மொத்தமாக கேட்டு முடிச்சு ரிவைன் பண்ணி தான் புரிஞ்சுக்கணும் எனக்கு ஷி இஸ் வெரி ஃபாஸ்ட் அண்ட் வெரி போல்ட் அண்ட் வெரி கூல் அண்ட் வெரி கான்ஃபிடென்ட் அதான் வரு ஆக்சுவலாக அண்ட் ஸ்ரத்தா ஸ்ரத்தா கூட ஒரு சீன் தான் பண்ணேன் ப்ரில்லியண்டான பொண்ணு அவங்களோட கலர் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது நம்ம ஊர் கலர் இது ஆக்சுவலாக வந்து ஸோ கண்டிப்பாக இந்த பொண்ணை இன்னும் படத்துக்கப்புறம் இன்னும் அட்ராக்டிவ் பெரிய இடத்துக்கு போக நான் நம்புகிறேன் யாரையும் நான் விடலன்னு நினைக்கிறேன் கதிர் வந்து படத்தில் பண்ணலாமல் வேணாம் படம் கதை கேட்டு முடிச்சுட்டு ஓட ஃபோன் பண்ணால் என்ன நீங்கள் என்னென்னா நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டான் இந்த கதிர் அது நீ தான் முடிவு பண்ணும் பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது ரொம்ப நல்ல ஸ்கிரிப்டானா இல்லைன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு நான் ஸ்கிரிப்ட்னா இது யூ டேக் அடிஷனு ரொம்ப தைரியமாக ஒரு ஒரு ஹீரோவை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காப்புல இந்த படத்துலேயே அவன் முக்கியமாக அவன் அவனும் ஒரு ஹீரோ ஆக்சுவலாக வந்து சப்போர்ட்டிங் நூல் என்னால் சொல்ல முடியல அவனும் ஒரு ஹீரோ தான் அதில் அது சம்டைம்ஸ் லைஃப்பில் நம்ம எடுக்கிற டிசிஷன் தான் நம்மளை இன்னொரு லெவலுக்கு கொண்டு போகணும்னு நினைக்கிறேன் இந்த படத்தில் அவன் நடிச்சதுனால சொல்லலை அவன் கூட பழகினாலையும் அதுக்கு முன்னாடி தெரிஞ்சதுனாலே சொல்கிறேன் அவன் வயசுக்கு மீறின ஒரு மெச்சூரிட்டி இருக்குது தன்னோட வேலை இன்னொரு லெவலுக்கு போகணுன்ற ஒரு ஆர்வம் இருக்குது ஏன்னா என்னை பொறுத்த வரைக்குமே இந்த உலகத்தில் தெர் இஸ் நோ டீச்சிங் தெர் இஸ் ஒன்லி லேர்னிங் கற்றுக்கிறவங்க தான் இருக்குது எவ்வளோ சொல்லித்தரவங்கிட்ட இல்லை கற்றுக்கிறவங்க எவ்வளோ ஓப்பனாக இருக்கும் அவ்வளோ தூரம் அவன் கற்றுக்க முடியும் நான் நம்புகிறேன் கதிர் அவ்வளோ ஓப்பனாக இருக்கிறான் அப்புறம் இந்த படம் ட்ரெயிலெலாம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஆக்ஷனு நிறையா கொலை பண்ணுறாங்க சுற்றுறாங்க அதெல்லாம் தாண்டி ஒரு பெரிய லாலாலா படம் இது ஆக்சுவலாக வந்து அவ்வளோ லாலாலா வாசிச்சிருக்காங்க படத்தில் ரொம்ப எமோஷனலான ஸ்வீட் ஃபிலிம் இது ஆக்சுவலாக வந்து நான் இந்த படம் பண்ணும்போது சொன்னேன் இந்த படத்தை முடிச்சுட்டு ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு ஸ்வீட் கடை ஆரம்பிச்சிருங்க என்ன அவ்வளோ ஸ்வீட்டான ஃபிலிம் இந்த படம் ஆக்சுவலாக வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் சீன்ஸ் எமோஷன்ஸ்லாம் வந்து இட் வில் டச்சு அப்படி நேரடியாக வந்து திடீர்னு ஒரு மின்னல் தாக்குற மாதிரி டப்புன்னு கண்டிப்பாக அவங்களை வந்து தாக்கும் இந்த படத்தோட எமோஷன்ஸ் இந்த படம் நான் பண்ணுறதுக்கு முக்கியமான காரணமே இந்த படத்தில் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஒன்று ஏன்னா இது ஒரு எப்பிக் இது விக்ரமாத்தன் வேதம் என்னைக்கு எனக்கு கதை கேட்கும்போதுன்னா இவ்வளோனா அது எப்படா விட்டு வச்சாங்க அப்படின்ற மாதிரி விக்ரமாத்தன் வேதாலங்க அந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து அவ்வளோ பிரம்மாண்டமான நம்மகிட்ட இருக்கிற ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் அது அது எப்படி இவ்வளோ விட்டு வச்சாங்கன்னு ஒன்று இருந்தது ஆனால் அதை எடுத்து இவங்க ரொம்ப ப்ரில்லியண்ட்டாக அதை வச்சுருந்தாங்க அது வந்து இதை என்னோட கதையோட என்னோட கேரக்டர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் சொல்லணும்னா வந்து லைஃப்பை படித்த ஒருத்தன் அவன் பேசுகிற தத்துவங்கள் அவனோட வே ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் டுவர்ட்ஸ் லைஃப் வாழ்க்கை அவன் எப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கான் அவன் எப்படி பிரசன்ட் பண்ணுறான் அவன் என்ன பார்வையில் பார்க்குறான்னு ஒன்று இருக்குது அந்த ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் வரும் எமோஷன் ஒன்று தானே சார் அப்படின்னு ஒரு ஒரு டைலாக் ஒன்று வரும் அது எனக்கு அதுவும் சரி முடிவு பண்ணிட்டு தேடாத தேடிட்டு முடிவு பண்ணு அப்படின்னு சொல்கிற இடமா இருந்துச்சு இதெல்லாம் படத்தோட ரொம்ப ஆழமான வசனங்கள் படத்தில் இந்த படத்தில் ஒ ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன அசைவும் சரி ஒரு சின்ன ஷாட்டுமே சரி எதையுமே சிந்திக்காமல் தெரியாமல் தன்னால் நடக்கவே இல்லை எல்லாமே புஷ்கர் காயத்ரி அப்படிங்கிறவங்க ரெண்டு பேரும் தீர்க்கமாக ஆழமாக யோசித்து வைக்கப்பட்டதான் அந்த படம் இந்த படம் ஆரம்பிக்கணும்னா இது புஷ்கர் காயத்ரி அவங்க தான் ஆரம்பிக்கணும் ஒரு கதையை சிந்திக்கல இருந்தால் அதை எப்படி பிரசன்ட் பண்ணலான்ற முதல் கொண்டு எப்படி வேலை வாங்குறது யாரெல்லாம் உள்ளே இருக்கணும் வரைக்கும் அது ஏற்கனவே அவர் பேசும்போது ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்த இங்கே ஃப்ரீடம் அப்படி இல்லைன்னு அது நம்மளால் பழக்கப்பட்டு வச்சுருக்கோம் ஃப்ரீடம்
ஃபர்ஸ்ட் தேங்க்ஸ் நிக்கில் செகண்ட் தேங்க்ஸ் டு புஷ்கரன் காயத்ரி இந்த சந்திராங்கிற ரோல் வந்து ஒரு வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பிவிட்டல் ரோல் அண்ட் தேங்க் யூ ஃபார் ட்ரஸ்டிங் மீ அண்ட் கிவிங் மீ த ரோல் அண்ட் மூணாவது வந்து சசி சார் சார் பிகாஸ் இப்போ வந்து இந்த படத்தில் ப்ரொடியூசர் ஆகிட்டார் அதுக்கு முடியும் ஒரு ஜிகிரி தோசா இருந்தார் ஸோ தேங்க் யூ சசி ஃபார் ஹேவிங் ஃபேத் அண்ட் மீ அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு டீனேஜ் ட்ரீமோ ஒரு சைல்ட்ஹுட் ட்ரீமோ ஒரு ரியலைசேஷன் வந்துச்சு பிகாஸ் மேடி நோஸ் வாட் அ கிரேசி ஃபேன் ஐ வாஸ் வித் வித் அ கிட் ஸ்டில் ஐ மேடி ஸ்டில் ஐம் கிரேசி ஃபேன் அண்ட் விஜய் சார் வந்து நான் எல்லா இன்டர்வியூ சொல்லியிருக்கேன் எனக்கு கேட்டால் யார் ரொம்ப பிடிச்ச ஆக்டர்னு கேட்டால் ஆல்வேஸ் உங்கள் பேர் சொல்லியிருக்கேன் பிகாஸ் இட்ஸ் பின் அண்ட் ஆனர் ஒர்க்கிங் வித் யூ அண்ட் யூஸ்வலாக வந்து ஒரு ஆக்டர் வந்து அவங்கக்குள்ளே ஃபோக்கஸ் பண்ணிவிட்டு அவங்க சீன் நல்லா இருக்குமான்னு பார்ப்பாரு பட் நிறைய சீன்ஸ் வந்து இவர் வந்து மத் அவர் ஷார்ட் இல்லாட்டி கூட மற்றவங்கிட்ட கேட்டு சொல்லி எப்படி பண்ணணும் எப்படி ஒரு ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம் எப்படி பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு அவர் பிளான் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இட்ஸ் வெரி நைஸ் வெரி கமெண்டபிள் தேங்க் யூ ஸோ மச் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு டு பி அ பார்ட் ஆஃப் விக்ரம் வேதா டு ஒர்க் டூ லெஜன்ஸ் அண்ட் அமேசிங் டீம் த மியூசிக் வினோத் சார் ஐ மீன் அமேசிங் அமேசிங் டீம் அண்ட் ஐம் ரியலி ஹாப்பி டு பி அ பார்ட் ஆஃப் விக்ரம் வேதா கதர் வந்து எவ்வளவு பயங்கரமான ரெப்புடேஷனோட வந்தாரு செட்டுக்கு பட் மோஸ்ட் ஆஃப் ஒர்ஸ்ட் நினைக்கிறேன் ரொம்ப பயந்துட்டு இருந்தாரு சீன் எல்லாம் பண்ணும் போது பட் ஐ திங்க் ஐ ப்ரோக் இட் நோ கதர் அண்ட் இஸ் அ ஃபென்டாஸ்டிக் ஆக்டர் அண்ட் இஸ் சமோன் டு லுக் ஃபார்வர்ட் டு தேங்க் யூ விக்ரம் வேதா இந்த படம் வந்து கொஞ்சம் கூட நம்மளோட கம்ஃபர்ட் ஜோன்லேருந்து வெளியே போய் பண்ணுன்னு சொல்ல முடியாது பிகாஸ் ஏன்னா ஜென்ரலாக டேட்ஸ் மேனேஜர் அவங்க கேட்பாங்க இதில் வந்து புஷ்கர் காயத்ரி மேடமே கேட்பாங்க கூப்பிட்டு நீங்கள் எப்போ ஃப்ரீயாக இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க சரி நம்ம எதுவும் மீட் பண்ணுறதுக்காக கேட்குறாங்களாட்டு கேட்போம்னா இல்லை ஷூட்டிங் எப்போ வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நம்ம என்ன இல்லை இப்போது நான் ஃப்ரீ தாங்க அப்படின்னு சொன்னால் இல்லை நீங்கள் எப்போ ஃப்ரீயாக இருக்கீங்களோ சொல்லுங்கள் அந்த இதில் ஷூட் வச்சுக்கலாம் எப்படி ஆரம்பித்தது எப்படி முடிஞ்சது அப்படிங்கிறதே தெரில ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ப்ராஜெக்ட் மேடி சார் அண்ட் விஜய் சேதுனா கற்றுக்கிறதுக்கு நிறையா இருக்குன்னு சொல்லுவாங்கல்ல இந்த படம் பண்ணாமல் இருந்திருந்தால் ஒரு சீனோட பெர்ஸ்பெக்டிவை வேறு ஆங்கிளில் யோசிக்கலாம் அப்படிங்கிறது தெரியாமல் போயிருக்கும் ஒரே மொனோட்டனஸாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு ஒரு ஃபீல் இருந்தது ஸ்ரத்தா அண்ட் வரும் கவர் வரும் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் எந்த செட்டுக்கு போகிறப்பவும் நான் அப்படி தான் இருந்தேன் சரி போச்சு அப்படி இருந்தாலும் நம்மளே ஏற்கனவே கொஞ்சம் கையில் வர நடுங்கும் அந்த இதில் தான் இருப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனோடனே எல்லோரும் செட்டுக்கு வந்தோடனே ஹாய் 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 அப்படின்னு சொன்னது இது மட்டும் தான் ஞாபகம் இருக்குது வரும்னா ஒரு பயம் ஜென்ரலாகவே எனக்கு இருக்குது அந்த படம் இந்த படம் வந்து அந்த இதை பிரேக் பண்ணிச்சுன்னு சொல்லலாம் கீழே டிஸ்கிளைமர் போடணும்னு நினைக்கிறேன் படத்தில் வரலட்சுமி அவங்க தான் சொல்லிட்டு ஏன்னா இப்போ இருக்கிறக்கும் அப்போ இருக்கிறக்கும் வித்தியாசமே தெரில அப்படியே நடந்து போயிட்டு இருந்தாங்க நான் யாரோ வேறு யாரோ போகிறாங்களா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி விட்டுட்டேன் உள்ளே வந்ததுக்கப்புறமே எல்லாம் தெரிஞ்சு ஒயிட் ட்ரெஸ் அவங்கன்னு தென் சசிகாந்த் சார் அநேகமாக இந்த ப்ராஜெக்டில் இருக்க இந்த சீன்ஸில் இருக்க டைலாக்ஸ் எல்லாமே அவருக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா என்னோட சீனில் வந்து இந்த டைலாக் வந்து இந்த மாதிரி அப்படின்லாம் கூட சொல்லியிருக்காரு ஸோ பயங்கர இன்வால்வ்டாக எல்லாருமே இருந்த ப்ராஜெக்ட் ஐ மீன் ஐம் ஸோ ஹாப்பி டு பி அ பார்ட் ஆஃப் திஸ் டீம் தேங்க் யூ அண்ட் மறந்துட்டேன் சாம் மியூசிக் டேரக்டர் இந்த படம் ட்ரெய்லர் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறமே இல்லை வந்து ஃபோன் பண்ணி யோ யார் அந்த மியூசிக் டேரக்டரு இதுதான் எங்கள் நிறைய பேர் கேட்ட கேள்வி சூப்பராக இருந்தது பிரதர் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அடுத்தது தம்பி எல்லாம் மனசில் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது நம்ம டேட் கேட்க வரப்போ எப்போ எப்படி வச்சுருந்தோம்னா தேங்க்யூ தேங்க்யூ இந்த படம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ